。今天呢，我们来讲一讲关于脖子这个地方的问题。很多人呢，可能脖子会出现一些囊肿，包括一些结节,节。有的人呢，用手能摸到；有的人摸的时候呢，就比较明显了。当然，还有一些人呢，是比较小。我们去检查可能发现的，像这种情况呢，我们可以自己通过手给自己做一些按摩，来疏通我们的气血循环。下面呢，我为大家详细的讲解和示范怎么去操作，一定要点赞收藏。在练习的过程中呢，可以在下方评论和我进行交流。我们首先呢，去摸一下你的脖子两侧，看看有没有。啊，如果说你有的人是没有的，当然你的脖子两侧这个地方是非常的硬。有的人摸着这都紧绷绷的，甚至稍微轻轻用一点力比较痛的话，那我们一定要注意平时的玩手机啊，包括工作的时候呢，姿势不要老低着头或者歪着头侧身。我们一定要保证你的脖子是正直的，脖子放松。正常的时候，我们脖子两侧，包括后侧都是比较柔软、有弹性的，这样的话你的气血循环才比较好。好，有问题的话，脖子硬的家人们，然后用手搓着。搓这了以后呢，用右手搓你的左侧，从你的左侧后面，大家一定要轻轻的啊，不要说哎我放在这里使劲搓，使劲搓呢，你的脖子是不舒服的。我们要轻轻的去做，这样一、二、三、四、五，搓多少呢？大家可以数着数，你搓个个四十九次，也可以搓一百次，根据自己的情况做。当然了，你搓呢。不要用力，我们也可以称为摸，就是你的手接着你的皮肤就可以轻轻的去做，而且非常的舒服。搓完一遍呢，用另外一个手换，一定要交换啊！大家先做左侧了以后呢，要交换到右侧；先做右侧了，要交换到左侧。好，轻轻的，尤其是你有甲状腺结节或者囊肿呢，建议大家更不要用力，慢慢的一点一点的去做，做个四十九次到一百次，好。这就是我们左右都要做。有人说我一侧脖子硬，或者一侧有结节和甲状腺囊肿，那我是不是只做一侧？我建议大家，不管你是一侧的严重，或者是两侧有，都要把两侧做了，而且呢是交替分开去做。呃，有人说我要不要同时去做？我不建议大家同时去做，因为你没有做过的话，你两侧同时去做的话，可能不太舒服，不太舒服。这样的话。左手去做你的右侧，右手去做左侧，它就比较舒服一些。好，刚刚是给大家示范的是一个手做完，一气做完。然后，当然我们两个手可以这样：一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，就是交替交替去做，搓左边一下，搓右边一下。好。这个就是我们调理甲状腺和囊肿的自己给自己做的手法，大家记着啊，一定不要做太少，最少你再做个四十九次，多了我们可以做一百次，根据自己的情况可以再多一点，都可以。当然了，一定要坚持，你一定要坚持做个一个月，或者是先做个一百天，再回来摸一摸，看你的脖子是不是松软很多，再去检查。你不要做个三两天，哎，没有用我就停了，是坚持才有效果的。在做的过程中呢，可以在下方评论和我进行交流。当然了，大家可以去找一些蒲公英，蒲公英买回来以后呢，可以煮水，煮水，然后自己坚持去喝，它是对我们脖子这两侧的结节,节和囊肿是比较好的。好，这节课就讲到这里。想学习更多，可以点击左上角关注我，我是五一张鹏，下期见。